Έχουμε επιστρέψει κυρίε και κύριοι στην εκπομπή μα και έχουμε μαζί μα την τιμή να φιλοξενούμε τον Αλεξέη Σπιλεύσκη, τον προπονητή του Άρη. Ενό προπονητή, ο οποίο μπορεί να είναι πανίκο νεαρό σε ηλικία, αλλά έχει κάνει πολλά πράγματα στην φετινή χρονιά. I spoke about the, your age. You are so young. Welcome to our show. Thank you very much. Welcome, uh, Mr. Spilevsky. Uh, first of all, we have to see the highlights of the game. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού, του Άρη με, την, με τον Ολυμπιακό. Εύκολη νίκη, ο Πανίκος έχει και ένα στατιστικό στην, για την μεγάλη νίκη του Άρη. Πάμε λοιπόν να δούμε κυρίες και κύριοι πώς έφτασε στη νίκη ο Άρης επί του Ολυμπιακού. Στου ομίλου του Europa League και του Conference League με τρει ομάδε. Τώρα βγαίνει ο Άρη στην επίθεση. Ο Μπέξον θα κάνει το σουτ και θα ανοίξει το σκορ. Αν μπορούμε να το πιάσουμε και από πιο πίσω, εδώ αλλάζουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Μαγιαμπέλα. Με πρόσον και σο και τώρα ο Άρη. Ο Μπράουν δίνει στήριγμα, παίζει κάθετα με τον Μπαμπίκα. Κύρισε από τον Μπέξον. Έκοψε πολύ ωραίο ο Μπαμπίκα και πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Πόσο ωραία ελευθερώνεται και με αυτό το δυνατό. Αριστερό σουτ στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Τη δίνει κατεύθυνση, τη δίνει δύναμη. Τώρα γίνεται λάθο. Για να δούμε τον Καζού. Ο Κόβατ πρόλαβε. Ο Νάνι κερδίζει την μπάλα. Πίεση από τον Μόργαν. Έγινε λάθο ο Καζού. Ο Κόβατ. Αυτό θα εκτελέσει και θα στείλει την μπάλα πάνω από την αιστεία. Νάνι. Για να δούμε τώρα τον Τεσιρέ να κάνει το σουτ. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μπέξον θα γυρίσει προ τα πίσω. Έτοιμος και πάλι για το σούτ, θα το κάνει ο Κόβατς, θα του πει όχι αυτή τη φορά. Πάσα για τον Καζού, έξω. Με το δεξί πόδι τον Μπράουν. Πήρε η μπάλα κατεύθυνση στα δίχτυα, κατέληξε εκεί, λάθος από τον Κόβατς, 3-0 ο Άρης. Παραμόνευε εκεί βεβαίως ο Κακόριν. Είναι ο Μπαμπίκα με τον Κακόριν, να δούμε τη φάση. Ο Τζαβέ πέρασε, έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα ο Άρης, θα γυρίσει την μπάλα, γκολ 4-0, τόσο απλά. Ο Τζαβέ πέρασε πάρα πολύ εύκολα, απλά έδωσε την μπάλα δίπλα. Νάνι, παλιά απέναντι, για να δούμε τον Κερί, έχει μεγάλη ευκαιρία, θα μειώσει ο Ολυμπιακός, όχι. Κύρισε πολύ ωραία ο Ρώσος και πέρασε πάσα στον Καζού. Σουτ με το δεξί από τον Καζού, λίγο έξω. Πέρασε από δύο αντιπαλούς ο Ρώσος και έδωσε πολύ ωραία πάσα. Κύρισμα από τον Γιαμπλόρσκι στον Καζού, δεν θα μπει τον κόρ, σε μια εξαιρετική ενέργεια. Κακόριν. Ακόμα μια εξαιρετική πάσα στον Σπόλιαρης που σημειώνει το 5-0. Ο Καζού έδωσε στον Κακόριν αυτό στον Σπόλιαρης. Λοιπόν, είδαμε κυρίες και κύριοι την α, μεγάλη νίκη του, Ολυμπιακού, του Άρη επί του Ολυμπιακού με 5-0. Μια νίκη η οποία, πανίκο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον α, κύριο Σπιλεύσκη, η, προ, η πιο μεγάλη νίκη. Ναι, η πιο μεγάλη νίκη από την περσινή σεζόν. Πέρσι δεν είχαμε τέτοια έκταση σκορ. Ε, το 5-0 ε, 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 είναι η μεγαλύτερη νίκη, να δούμε αν θα έχουμε και μεγαλύτερες, που, που είναι ένα, δεν ξέρω αν είναι δείγμα τέλος πάντων, αλλά είναι αξιοσημειώτο. He said that uh, your win is the biggest uh, from last year, the, biste, the bigger uh, win uh, from last year. Um, first of all, welcome, congratulations about the three points. And I want a small comment about uh, the game yesterday. Yes, thanks for the invitation. Um, yes, nice to see the future, uh, the, the past. So the game is now in the past, and, and yes, of course we are happy about the three points. But it's it's yes, it's only the second game, and now we have to to prepare well for the next game. Of course, the goals were very very good. I think until 4-0 we played we played well. After the 4-0, yes, I was a little bit upset because yes, but I think it's it's, it's also normal if you if you are 4-0 in front, that perhaps you are not not anymore playing with the same intensity than before. We stopped a little bit, uh, or yes, decelerate the intensity of the game, and yes, that the, the last 25-20 minutes, yes, the intensity were, were, was very very low. At the end, we won 5-0. We are happy about that. Three points, and now we can continue and preparing for the for the big match in Nicosia against Apoel. 
Mm -hmm. Πρώτα απ' όλα, μα είπε ότι δεν ήταν α, τίποτα το σπουδαίο, ήταν είναι το δεύτερο μόλι παιχνίδι. Μέχρι το 4-0 ήταν απόλυτα ευχαριστημένο. Από εκεί και πέρα όμω, μετά το 4-0 και στα τελευταία 25 λεπτά, δεν υπήρχε η, απερα... η απαραίτητη συγκέντρωση στην α, ομάδα. Ήταν και λίγο α, έτσι. Όχι, ναι, όχι εκνευρισμένο, λίγο αναστατωμένο για την έλλειψη συγκέντρωση. Ήταν λίγο φυσιολογικό και μα είπε ότι προετοιμαζόμαστε τώρα σαν Άρης για την επόμενη πολύ μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Θες να ξεκινήσεις? Ε, ναι, ε, coach, ε, did you know about my Abella and uh, Babica for their football career in the past? Η ερώτηση είναι αν ήξερε για την ε, καριέρα ή αν ήξερε τον Μαγιαμπέλα και, και τον, τον Μπαμπίκα πριν από ναι, ναι. το να τους φέρει στην Κύπρο. Um, I hope that I know. Perhaps you have some facts that I don't know. No, no. I, did you know them before um, uh, coming to Cyprus? Of course, of course. So we scouted them, we analyzed them very well. Okay. And I spoke, um, was, I spoke for, okay, my umbrella, I was uh, including in the, in the scouting, scouting procedure because, um, yes, we, uh, we had many, many players in our scouting system uh, to watch. And yes, at the end, at the, at the end, we decided to take Maya because, yes, he's, he's, he's fitting for 100% our game style, game philosophy. And of course, after, after we started to, to, yes, to lead a, lead the um, discussions with the agents and we spoke also on the telephone we spoke uh, via zoom to to look each other in the eyes okay. to yes to have a, a feeling for each other i was explaining him the, yes what he's expecting from us from from Aris, what i'm expecting from him from 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 maya and babika of course i was i came here and last year on uh, end of february and beginning of march And yes, of course, before I also analyze the team because I have to know with which guys I have to work. I know his, his, his past. I know how, how difficult it was before he was com coming to Cyprus. And, but I also saw in, in training and games how, how great players are. Okay. Η ερώτηση ήταν για τον Μαγιαμπέλα και για τον uh, Μπαμπίκα. Μας είπα για τον uh, Μαγιαμπέλα ότι ε, έχει ένα μεγάλο δίκτυο scouting, είναι και ο ίδιος μέλος αυτού του scouting system όπως μας είπε. Έχουμε πάρα πολλούς παίχτες στον Άρη τους οποίους α, παρακολουθήσουμε, παρακολουθούμε. Ε, τον α, Μαγιαμπέλα, τον α, είδα στις, α, από τις κασέτες προφανώς από τα highlights. Ε, ήταν και διαδικτυακά και διαδικτυακά μίλησαν ναι, 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 μαζί του. Ναι. Ε, Εκατό της εκατό τέριαζε στην φιλοσοφία μας. Μιλήσαμε και μαζί του. Του εξήγησα, τον κοίταξα στα μάτια, τον κατάλαβα. Του εξήγησα το τη σύστημα και τη φιλοσοφία μας α, και γι' αυτό τον α, επιλέξαμε. Όσον αφορά τον α, Μπαμπίκα, ήξερα το παρελθόν του, τον είδα στις προπονήσεις α, και είναι, είμαι εμφανώς α, ικανοποιημένος απόλυτα και από τους δύο και από την α, παρουσία του. You spoke about, your, about philosophy. What is your philosophy in the game? <laughs> um, yes, so first of all, I think the word activity. It's for me very, very important um, to, to have the activity in all phases of the game, not only when, when we have the ball, also when the opponent have the ball, also in transition moments, also in set pieces. So every phase we want to play with a high intensity and activity, awakeness from, yes, from, from all my players. That's all. Θέλουμε τους παίκτες μας να είναι ενεργητικοί, θέλουμε τους ποδοσφαιριστές μας να έχουν ενεργητικότητα και όταν έχουμε την μπάλα και όταν δεν έχουμε την μπάλα στο παιχνίδι και θέλουμε βασικά από τους ποδοσφαιριστές μας γενικότερα να είναι ξύπνοι, ας το πούμε έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Γουσόου, Μπαμπίκαν, Μαγιαμπέλα, again, Yeah. Having a fantastic uh, performance yesterday, they continue for the second game. Is that what are you expecting for these two players? Um, and I mean also, uh, of course, for all your team. Um, yes, yeah, so I think now we, had, we have some problems in, in, in the striker position because, yes, our, our key players, uh, Yannick Gomis, was after the second game in FG get injured so he was out 
also he, lo he lost the, the last weeks of training, but um, yes, um, thanks God he is back now on the pitch and he will be ready for the next game. And yes, Kokorin arrived, uh, also Marius is back, Stepinski, but they are not now. Marius will need some more weeks for preparation. Kokoraya needs also some, some more weeks to, to be ready for, for the fir from the first uh, mm -hmm. second of the game. And that's why we have to, yes, to look for other solutions, to put perhaps some players on positions that they are not their best positions, like, like Wabika and Maya, and Maya. I think this, these guys are more coming and feeling comfortable on the wings, right and left. But I think in that game, they make a very, very good job. And yes, we have a, a fluid, fluid um, formation with the ball, so they can also change the positions and yes, this this the guys showing in the episodes when we scored the, score the goals. Είχαμε προβλήματα, το ρωτήσαμε για τον Μπαμπίκα και για τον Μαγιαμπέλα, εάν περίμενε ότι θα έκαναν και ένα δεύτερο πολύ καλό παιχνίδι και αν είναι αυτά που περιμένει ουσιαστικά από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς γιατί είχαν φανταστική απόδοση και χθε και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στην πρώτη αγωνιστική. Μας είπε ότι είχε προβλήματα στην θέση του Σέντερφορ, ο Γκομής έχασε κάποιες εβδομάδες προπόνησης, αποκόμισε ένα πρόβλημα στο δεύτερο παιχνίδι με την Νευτσή Μπακού. Ευτυχώς μας είπε ότι θα είναι έτοιμος στον επόμενο αγώνα με το Αποέλο. Ο Κακόριν δεν ήταν έτοιμος. Ο Στεπίνσκι θέλει ακόμη λίγες εβδομάδες για να επιστρέψει. Οπότε θέλαμε να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις για την θέση του Σέντερφορ. Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, είχαν πολύ καλή απόδοση. Μπορούσαν να αλλάξουν και θέσεις δεξιά-αριστερά. Και ήταν δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ στην χθεσινή και στη χθεσινή μάλλον αναμέτρηση. Coach, Coach. Yeah, what is your goal in this season? Who is the goal of this season? Yes, so everybody was asking me this question, but honestly, I, I want to stay humble, and also this is the f this is the the thing what I want for my guys, from all all the guys working for Aris, that we are yes we have to know that last season we just promoted for the second first division. Of course, we we uh, achieved the the fourth place last season. We achieved the qualification for Europe, but we are still young. We are still uh, still have uh, much work to do, and also the the squad now, uh, many many new players, um, young players, unexperienced players, but very very talented guys, motivated guys. The atmosphere is is amazing in the in the team, and this is for me. To for a coach, uh, unbelievable feeling when you come uh, on the training ground and you have this, this amazing guys in front of you who are, yes, hungry for more. And this, uh, this is what I like. And yes, so the target is to be better every day. And of course, on the weekends to collect as many points as we can. And we will see what's happening at the end of the season. So this is, this is the first target. It's not a championship. <laughs> <laughs> of course, so for the player and for the for the for the coach, you want to achieve as maximum as you can. But yeah, this is absolutely too early to say for that because the league is very very tough. We have many concurrents when you see the results and also the games. Yes, it will be very very strong to play against every one of them, and we have to be focused. We have to be uh, yes hungry in every game, and because we saw that also when you when you saw the first game against NFC, everybody is saw that we are still next round. But the second game showed that this is football, and you can be not going one percent down from your intensity, from your motivation, from your focus, and yes. So we learned from that. It was a really a big and amazing experience for us, and I hope this experience will help now us. For in the championship. Mm -hmm. Το ρωτήσαμε ποιο είναι ο στόχο του στην η φιλοδοξία του στην φετινή χρονιά. Μα είπε ότι πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Ε, επιστρέψαμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι επιστρέψαμε από την δεύτερη κατηγορία πριν ένα χρόνο. Μπορεί να καταφέραμε στην περσινή χρονιά να κατα, κατακτήσουμε μία από τι θέσει που έρχονται. Ε, που βγάζουν μάλλον στην Ευρώπη. Ε, έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές χωρίς πείρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ε, είναι εξαιρετικό να μπαίνω στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και να βλέπω ποδοσφαιριστές που πεινάνε ε, για να έρθει το επόμενο παιχνίδι και να το κερδίσουν. Ε, το ρωτήσαμε αν είναι ο στόχος του το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς, είπε. Έχουμε πολλούς ανταγωνιστές με την 
και στη φετινή χρονιά. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσγειωμένοι αλλά και παράλληλα πεινασμένοι και μας έφερε το παράδειγμα το τι έγινε στον πρώτο αγώνα με την Νευτσή. Εκεί που όλοι είχαμε τον Άρη ότι μπορούσε να περάσει στον επόμενο γύρο αλλά το δεύτερο παιχνίδι ε, ήταν κάτι διαφορετικό και ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα αυτό που πήραμε από την Νευτσή Μπακού και αυτό είναι ουσιαστικά και το ποδόσφαιρο. Αυτό μας ανέφερε ο Αλεξέης Πιλεύσκη. Ε, coach, you spoke about young players. You are 34 years old. 37. 34. 34, okay. Not makes me older, please. <laughs> you think that your uh, age is a um, disadvantage for you? I mean, you are not experienced enough like your team? Mm, no, because I'm a coach since I'm 19 years old, so I'm f since 15 years coach. Um, it's not not to be arrogant, but yes, I worked also in in yes very strong strong leagues and very yes uh, good teams also with yes with amazing players who mm -hmm. are older than me. And yes, yeah, so I can say that I'm I'm confident uh, to say about that that yes, I, my knowledge is enough to yes to make everybody be everybody is better and the guys I think can confirm that they they feel that and so it's not about the age I think it's about the the quality and and the confidence the power the fire that you can give the guys how can you motivate it it's not about not not only about tactic or about Yes, so I think it's very important to create an amazing atmosphere in a, a very good environment for the guys to, yes, to getting better. And so I think it's not about age. And so again, I'm since 15 years coach. Λοιπόν, είναι προπονητής από τα 19 του. Ε, δεν θέλω, είπε, να φανώ εγωιστής, αλλά είμαι εδώ και 15 χρόνια ε, προπονητής, οπότε νομίζω ότι διαθέτω και την ποιότητα, μπορεί να δώσω και τα κίνητρα, μπορώ να δημιουργήσω ένα καλό κλίμα και καλό Έχει περιβάλλον γενικότερα ε, στους ποδοσφαιριστές μου ε, και ε, μπορώ να τους βοηθήσω για να φτάσουν ε, σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. You said about uh, the next game. Is in uh, is in Nicosia with Apoel. Is it uh, crucial or is too early for crucial games? No, it's absolutely too early. So it's the third, third, third round only. Mm -hmm. But I think it's a um, yes, um, very good, um, good opponent to see, to see how yes, how good or how far we are. And yes, so I, I, I was looking forward to play in this game, to play in the stadium, to play in front of this this fans. So I could once play there. This was my first game last season mm -hmm. there. So I know what what is expecting us. And yes, the team changed also. There are new players. Um, yes, but the, the style that they want to play is, I think, still similar to the to them from from last season. And my guys are also our target or our. Our job now to focus the guys for, for, for this game. Mm -hmm. Είναι πολύ νωρί ακόμη να μιλάμε για κρίσιμα παιχνίδια. Είναι καλό αντίπαλο. Περιμένω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξέρω ότι θα αγωνιστούμε μπροστά στον κόσμο του. Ήταν, αν θυμάστε καλά, και το πρώτο παιχνίδι που είχαμε την περσινή, που είχα εγώ μάλλον. Στην περσινή περίοδο, στον πάγκο του Άρη, έχουν έρθει νέοι παίχτε, αλλά λίγο πολύ είναι το ίδιο στυλ παιχνιδιού, το οποίο αγωνίζεται από την περσινή χρονιά. Παρά το γεγονό ότι ήρθαν πάρα πολλοί παίχτε, νέοι παίχτε. Οπότε περιμένω να δω, περιμένω μάλλον ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Coach. Ρώτησε τον και για το γήπεδο. Αυτό ναι, ήταν ωραία. η επόμενη μου ερώτηση. The pitching Syria. Uh, is in a very bad uh, condition. We saw it yesterday, we show it all, all and today, we show it uh, a week before. Is something that bother you? Something that uh, the bad condition uh, in the pitch that bother you? Um, not only me, but because mm -hmm. I'm I'm not playing on that pitch, but I'm I'm suffering for my guys. I want to to s to protect them. Because also on the perhaps it was not a crucial reason, but one of them that Mario Stupinski get injured last season, and also not on that pitch, but uh, 
Yes, Kevin Mani Parquet get also injured in, Nicos in Nicosia against Apuel. Okay, it was a it was a hit from behind, but you know if you are playing playing all the season, all the all the weeks on on this kind of yes, on kind of of ground, it's it's uh, it's a, like a assimilation of, of of yes of endurance for the for the knees for for all the for all the body and. Um, yes, and that's why I, I was really surprised how how the quality was because I think that the stadium was empty for I don't know how many months after we finished the last season, and the guys had the time to renew the pitch. And yes, that's why I, I'm really angry about about the quality and also my players. So mm -hmm. we cannot show it's difficult to show. I think the conditions are for both teams always the same, but I think for the spectators to show a. A very good performance is very very difficult. Also, he is very very deep. Also, he was very wet, and and the guys, um, yes, it was difficult also to to run that. And after 60, 70 minutes, it it was. I had, I had a feeling from outside that the guys was yes were very tired. It's not about that we are not in a good shape, but yes, it's 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 the reason of the, of this pitch. And I hope the guys feel the responsibility also. For the greenkeepers who were who was making the pitch, and because I try to make my job as best as I can, and I hope the guys who are responsible for the pitch has also this this responsibility. Το ρωτήσαμε για το γήπεδο και για την κατάσταση του γήπεδου και αν είναι κάτι που τον ενοχλεί αυτό. Μα είπε ότι υπήρχαν και πέρσι κάποιοι τραυματισμοί. Ο Στεπίνσκι ήταν τραυματισμό άλλου είδου, ήταν ο Πακέ ο οποίο χτύπησε. Αλλά πραγματικά έχω μείνει έκπληκτο από το γήπεδο, από την κατάσταση του γήπεδου. Υπήρχε ο χρόνο, είμαι πολύ θυμωμένο, υπήρχε ο χρόνο να φτιαχτεί το γήπεδο. Εντάξει, οι συνθήκε, οι αγωνιστικέ είναι και για τι δύο ομάδε το ίδιο. Uh, μετά το 65ο λεπτό, 70ο λεπτό, έβλεπα τους ποδοσφαιριστές μου ότι ήταν uh, κουρασμένοι uh, στον αγωνιστικό χώρο και τους αντιπάλους ασφαλώς. Uh, κάποιοι θα έπρεπε, όπως έχω εγώ την uh, ευθύνη για να φτιάξω μια ομάδα, κάποιοι που έχουν uh, την ευθύνη να φτιάξουν το γήπεδο, θα έπρεπε να το έχουν φτιάξει και θα έπρεπε uh, να έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την uh, κατάσταση του γήπεδου uh, και είναι κάτι που τον uh, ενοχλεί. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένο. Κάποια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα για το Championship. Νομίζω ότι αυτή τη σεζόν υπάρχουν πολλοί πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Απολόν, μπορεί να το δείτε πολύ. Ο Απολόν, ο Αϊκ, ο Παφο έχουν ένα καλό team αυτή τη σεζόν. Ναι, ο Μονία, φυσικά. So all the big names, they are in a, in a good shape with good squads and also experience and a great history, great fans, great stadiums. So it, it's not only about the squad or the quality of the players, it's, it's round around. So yeah. the experience, the stadiums, the, so it's, um, yes, so, but I think we have a good mix now in this, in this season, in also in the squad. And yes, I'm, look, I'm really looking forward when, when all the guys are back and I have the the choice of yes of, of all the guys i'm really looking forward and yes it's really enjoyable to work with with my squad this season okay Λοιπόν, το ρώτησε ο Πανίχο ποιοι είναι οι αντίπαλοι, οι βασική, κύριοι αντίπαλοι, ναι, ναι. οι βασικοί αντίπαλοι για αυτή την χρονιά μαζί με τον Άρη, για να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Είπε ότι είναι πολλοί αντίπαλοι, ο Απόλυον, η ΑΕΚ, η Πάφο, η Ομόνια, όλα τα μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Είναι τα γήπεδα, είναι ο κόσμο ο οποίο έρχεται ξανά πίσω στο γήπεδο. Και μα είπε επίση ότι είναι πολύ ικανοποιημένο και πολύ ευχαριστημένο όταν, όταν θα αγωνίζεται σε αυτά τα γήπεδα μαζί με όλους αυτούς τους αντιπάλους και γενικότερα είναι κάτι το οποίο τον ευχαριστεί. Κάτι άλλο θέλουμε? Thank you very much, coach. Coach, thank you very much. Thank you. Thank you for accepting the invitation. Thank you all. And I wish you, we wish you, all the best in the championship. Thank you very much. Thank you.